गोष्टी मूलभूत संबोध बन आता सर्वप्रथम आप बगूया कि यह एक रंगोली का अपने दिल्ली है प्रत्यक्षा ती रंगोली अजु पूर्ण के लिए नहीं मग या पुस्तका दिल्ली रंगोली सर्वप्रथम आप पूर्ण करूँ मग ती पूर्ण करना अपने सगत आधी बगा लगे कि हि रंगोली का कभी है सर्वप्रथम या कागदावर अपन ठिपके काड़ेले ठिपके मोजुन का आता उदाहरणार्थ ये बगा एक दोन तीन चार पांच सहा सात आठ नौ दहा अक ठिपके आड़े का एक दोन तीन चार पांच सहा सत आठ नौ दहा अक अकरा ठिपके उबे काड़े हैं अशा पद्धति ने पूर्ण ठिपक ओली पूर्ण के लिए का ही भाग यठिका काड़ेले मग उ भाग जर आप बगा तो इत पांच ठिपके आनतर य पद्धति ने एक त्रिकोण के लिए मग तर अशा पद्धति ने हा एक स्क्वेर है नर वर जर आप बगित अशा पद्धति ने अपने हे तीन ठिपके हे तीन उभे हे तीन उभे हे तीन आड़वे अशा पद्धति ने नर जर बगित वरिया प्रमाण हा एक आयात अपने काड़ाच है बे अशा पद्धति ने हि रंगो पूर्ण होते आता हि रंगो पूर्ण जार अपने बाजूला का प्रश्न विचार ले सर्वत पहला प्रश्न है कि रंगो का पृष्ठभाग कसा मग अपने महती है कि रंगो हि सपाट पृष्ठभाग आयाशिवा आप का शकत नहीं मे रंगो का पृष्ठभाग सपाट आवा लगत अपन सुरुआत कश के लिए मग सुरुवती अपन ठिपके काड़ेले ठिपके काड़ून ते मोजुन तैमे वेगवेगे आकार अपन का तीसरा प्रश्न अपने विचार ले कि पूर्ण करना का मग हि रंगो पूर्ण करना आप योग्य पद्धति ने ठिपके मोजुन ते पूर्ण के लिए वरती आकार पद्धति ने काड़ेले मग हे आकार का अपन सुरुवती जे आकार दिल्ली हैंनुसार उ आकार अपन का मग अपने इत विचार अपने को आकार दिस्त आता या हाँ आयात है हा आयात है चौरस भाग आहेत हे जे आहेत हे चौरस भाग है कि भाग है चौरस एक दोन तीन चार पांच आ सहा हे सहा चौरस है ये दोन आयात है हा ही चौरस है एक दोन तीन चार हे त्रिकोण है अे वेगवेगे भाग ये आकार ये अपने दिस मग तेने अपने पूछा प्रश्न विचार ले हत्ती पाठी कि स्कूटर वा आकार काड़ता का कि रंगो काड़ता का मग हत्ती पाठ कि स्कूटर हि कु ही पद्धति ने सपाट नसते अभी रंगो अपन काड़ू शकत नहीं मैं पुनः ये शेवट का प्रश्न विचार ले कि कागदावर आप ठिपके कशाने काड़े मग यगदा अपन पट्टी सहाय्या पेन ने ठिपके काड़ेले हैं अशा पद्धति ने अपन रंगो काड़ी या रंगो मधे वेगवेगे आकार अपन काड़ेले ठिपक आकार सहाय्या ने सगे आकार काड़ेले मग यु आप संबोध है तो बगा मग सग पेला जो संबोध अपने समझू घया तो है बिंदू यठिका एक प्रतल काड़े या प्रतला मधे का बिंदु काड़ेले मग बिंदू मजे का बिंदू मजे अशा पद्धति ने एक पॉइंट काड़ने बिंदू मन तो मग ये तीन बिंदु का मग हा एक बिंदु है हा एक बिंदु हा एक बिंदु तीन ही बिंदूंसुद्धा दिल्ली है बिंदूला नाव देता है नाव देने पी या अक्षरा उपयोग के लिए अक्षरा उपयोग के लिए टी या अक्षरा उपयोग के लिए बिंदू सा अक्षर वपर किया मग हा प्रतला एक तीन बिंदू है बिंदु पी ए बिंदु ए बिंदु टी मग अशा पद्धति ने बिंदु अंतो मग तुढ़ जो संबोध है तो है रेशाखंड रेशा मग रेशाखंड रेशा यदि सर्वप्रथम अपन रेशाखंड बढ़ूया ये अपन एक बिंदु घ दुसरा एक बिंदु घी दोन ही बिंदु पट्टी सहाय्या जोड़े मग ये दोन बिंदू 
बिंदु ए आणि बिंदू बी या दोन्ही बिंदूंना जोडणारा भाग म्हणजे रेषाखंड होय मग याला रेषाखंड का म्हटलेलं आहे तर तो आपल्याला पुढचा संबोध ज्यावेळेस आपण बघू त्यावेळेस लक्षात येईल या ठिकाणी आपण सध्या एवढंच लक्षात ठेवायचं की दोन बिंदूंना जोडणारा भाग म्हणजे रेषाखंड आणि हा रेषाखंड रेख या नावाने आपल्याला वाचता येतो ज्यावेळेस या रेषाखंडाचं वाचन करायचं आपल्याला रेषाखंड ए बी म्हणू शकतो आपण किंवा रेख ए बी असं देखील म्हणू शकतो कारण आपल्याला माहितीये रेषाखंड खंड म्हणजे तुकडा मग खंड म्हणजे तुकडा तर कशाचा तुकडा मग ते बघण्यासाठी आपल्याला ही खालची आकृती बघायची या ठिकाणी बघा हा रे बिंदू ए आहे आणि हा बिंदू बी आहे मग आपल्याला माहिती आहे की हा या रेषेवरचा बिंदू आहे आणि ती रेषा कोणती आहे तर त्या रेषेला नाव दिलेलं आहे यल हे नाव नेहमी स्मॉल लिपीमध्ये दिले जातं रेषेला दिलेलं नाव आणि या रेषेवरचे जे दोन बिंदू आहेत त्या दोन बिंदूंना जोडणारा भाग म्हणजे रेषाखंड आणि खंड म्हणजे तुकडा तर तो तुकडा कशाचा या यल या रेषेचा म्हणजेच रेषाखंड ए बी जो आपण वर बघितला होता त्याचे हे अंत्य बिंदू आहे ह्या रेषा यल वर आपण जर हा रेषाखंड बघितला ए बी तर त्यावर आपल्याला लक्षात येतं की बिंदू ए आणि बिंदू बी हे या रेषाखंडाचे अंत्य बिंदू आहे कारण रेषा ही उज बी या बिंदूच्या उजव्या बाजूला जाणारी सरळ अमर्यादित वाढणारी रेषा आहे आणि त्याच पद्धतीने ही एच्या पुढे डाव्या बाजूला वाढणारी अमर्यादित रेषा आहे म्हणजेच रेषा ही दोन्ही बाजूंना अमर्याद वाढते त्याला रेषा म्हणतो आणि रेषा ही इंग्रजी लहान अक्षराने दाखवली जाते या ठिकाणी रेषा यल या पद्धतीने आणि तिचं वाचन करताना आपल्याला रेषा ए बी असंही वाचन करता येतं किंवा रेषा बी ए असंही वाचन करता येतं किंवा रेषा यल असंही वाचन करता येतं मग यानंतरचा जो आहे तो आहे किरण मग आपण सुरुवातीला बघितलं रेषाखंड दोन्ही बाजूंनी मर्यादित असतो रेषा दोन्ही बाजूंनी अमर्यादित असते मग किरण मध्ये काय बदल आहेत या ठिकाणी बघा हा सूर्य आहे म्हणजे सूर्यापासून निघणारी जी किरण आहेत ही बघा सरळ पुढे जातात जिथपर्यंत त्यांना कोणी आडवत नाही तिथपर्यंत हे किरण सरळ जात असत त्याच पद्धतीने ही बॅटरी बघा मग बॅटरी ऑन केल्यानंतर बॅटरी सुरू केल्यानंतर बॅटरीचा जो प्रकाश आहे तो सरळ पुढे जातो या पद्धतीने कुठपर्यंत जिथपर्यंत त्याला कोणी एखादी भिंत आडवू येत नाही एखादं झाड आडवू येत नाही तोपर्यंत तो भाग सरळ जातो मग यावरून आपल्या असं लक्षात येतं की सूर्यापासून निघणारी किरण ही सूर्यापासून एकदा निघाली की ती सरळ पुढे जातात म्हणजे एकाच बाजूला पुढे जात आहेत बॅटरी ऑन केली म्हणजे इथून निघणारा प्रकाश सरळ पुढे जातो म्हणजे एकाच बाजूला पुढच्या बाजूला तो सरळ जातो मग यावरून आपल्याला किरण म्हणजे काय ते ह्या आकृतीमध्ये बघता येईल या ठिकाणी दोन बिंदू आहेत बिंदू पी आणि बिंदू क्यू मग बिंदू पी पासून निघणारा हा जो किरण आहे तो निघालेला आहे बिंदू क्यू कडे आणि बिंदू क्यू पासून तो सरळ पुढे एकाच मार्गाने चाललेला आहे परंतु तो जर आपण बघितलं तर डाव्या बाजूला पी बिंदू पासून डावीकडे म्हणजे इकडे जात नाही इथे तो थांबलेला आहे म्हणजे इथे खंडित झालेला आहे पण दुसरा जो बिंदू आहे क्यू त्या बाजूने मात्र तो सरळ चाललेला आहे यावरून आपल्याला हे लक्षात येतं की किरण हा रेषेचाच भाग आहे तो एकाच बिंदूपासून म्हणजे इथं पी बिंदूपासून त्याची सुरुवात झालेली आहे तो एकाच बिंदूपासून सुरू होतो आणि एकाच दिशेने पुढे पुढे जातो म्हणजे क्यू या दिशेने पुढे जातो मग तो जिथून सुरू होतो या बिंदूला आपण आरंभ बिंदू म्हणतो आरंभ बिंदू मग या ठिकाणी बिंदू पी हा आरंभ बिंदू आहे आणि तो ज्या बिंदूच्या पुढे अमर्याद जातो हे बघा क्यू या बिंदूच्या दिशेने अमर्यादित जातो मग याचं वाचन कसं करायचं आहे आपल्याला तर याचं वाचन आपण किरण पी क्यू असं करू शकतो किंवा किरण क्यू पी असंही करू शकतो म्हणजे हा एक बदल आपल्या लक्षात आला पाहिजे की किरण म्हणजे नेमकं मग त्याच्या पुढचा मूलभूत संबोध हा आहे की एक संपाती रेषा आणि संपात बिंदू अत्यंत सोपा भाग आहे त्यासाठी ही आकृती आपण बघूयात ह्या आकृतीमध्ये जर आपण बघितलं तर हे प्रतल आहे हे चौकोन हे प्रतल आहे यामध्ये आपण एक रेषा काढली उभी या ठिकाणी एक रेषा काढली आडवी या ठिकाणी एक रेषा तिरपी काढली वर जाणारी आणि एक रेषा काढली खाली जाणारी मग या सगळ्या रेषा एकाच बिंदूत एकमेकींना छेदत आहेत 
आणि त्या सगळ्या रेषावरून आपल्या असं लक्षात येतं की एकाच बिंदूतून असंख्य रेषा जाऊ शकतात या ठिकाणी दोन पेक्षा अधिक रेषा ज्या वेळेस एकाच बिंदूतून जातात या ठिकाणी आपण बघितलं चार रेषा एकमेकींना एकाच बिंदूत छेदत आहेत म्हणजे दोनपेक्षा जास्त रेषा ज्या वेळेस एकाच बिंदूतून जातात त्यावेळेस त्या रेषांना एक संपाती रेषा म्हणतात आणि त्या सगळ्या रेषा ज्या एकाच बिंदूतून जातात म्हणजे या ठिकाणी पी बिंदू तर त्या बिंदूला संपात बिंदू असं म्हणतात तर या व्हिडिओमध्ये इतकंच यासारख्याच अन्य विषयांच्या शैक्षणिक व्हिडिओसाठी माझं यूट्यूब चि चॅनल डिजिटल शिकवणी लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा धन्यवाद